ఒక కొత్త ఫోన్ లాంచ్ అయినప్పుడు ఫోన్ లో అన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ కన్నా కూడా ఆ ఫోన్ లో కెమెరా రెజల్యూషన్ ఇన్ని మెగా పిక్సెల్ అన్ని మెగా పిక్సెల్ అని లాంచ్ ఏంటో అని చెప్తూ ఉంటారు ఫోన్ కొనుక్కున్న తర్వాత మనం కూడా దీని ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ అని గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఒక డిఎస్ఆర్ తో ఫోటో దిగిన తర్వాత కూడా ఈ దీనిలో ఇంత మంచి క్వాలిటీ ఉంది ఎన్ని మెగా పిక్సెల్ అని అంటూ ఉంటాం కానీ ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా మంచి కెమెరా ద బెస్ట్ కెమెరా అన్నిటికన్నా ఎక్కువ మెగా పిక్సెల్ ఉండే కెమెరా మన కన్నే కానీ మన కన్నె ఎలా పనిచేస్తుంది అని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకోలేదు దీని రెజల్యూషన్ ఎంత మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకోలేదు తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు మనం మన కన్ను రెజల్యూషన్ తెలుసుకునే కన్నా ముందు మన కన్ను ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క కెమెరా మన కన్ను ఇన్స్పైర్ చేసి డిజైన్ చేస్తారు మనం మన ప్రపంచాన్ని చూడగలుగుతున్నామంటే మన చుట్టుండే లైట్ మన చుట్టుండే ఆబ్జెక్ట్స్ మీద పడి మన కళ్ళల్లో పడ్డం వల్ల మనం ఈ ప్రపంచాన్ని చూడగలుగుతున్నాం మన కళ్ళకు కనిపించే లైట్ అంతా కూడా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అయితే ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ స్పెక్ట్రం మొత్తంలో మనం ఒక చిన్న భాగాన్ని మాత్రమే చూడగలుగుతున్నాం గామా రేస్ ఎక్స్ రేస్ యూవీ రేస్ ఐఆర్ రేస్ మైక్రోవేవ్ రేస్ రేడియో వేవ్స్ ఇవన్నీ మనం చూడలేకపోతున్నాం మనం చూడగలిగే లైట్ ని మనం విజిబుల్ స్పెక్ట్రం అంటున్నాం ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతున్న కొద్దీ రెడ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి వైలెట్ దగ్గర ఆగిపోతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుందంటే ఆ వేవ్ తీవ్రత పెరుగుతుందని అర్థం అందుకే మనకి వైలెట్ తర్వాత అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ వస్తాయి ఈ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ మనకు సన్ నుంచి వస్తాయి మనం ఇప్పుడు మన కన్ను ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మనం ఒక డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాలో ఫొటోస్ దిగేటప్పుడు జూమ్ చేయాలంటే లెన్స్ ని ఇలాగా జూమ్ అవుట్ చేయాలని లెన్స్ ఎలా దిగుతాం అంటే లెన్స్ దూరం కానీ దగ్గర కానీ వెళ్ళడం జరుగుతుంది సేమ్ మన కన్ను కూడా అలాగే ఉంటుంది మనం ఏదైనా దగ్గరది చూడాలనుకున్నప్పుడు మన కన్ను లోపల ఉండే లెన్స్ ఇలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది దూరంగా ఉన్న చూడాలనుకున్నప్పుడు మన కన్నులో ఉండే లెన్స్ ఇలా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది దాని ద్వారా దగ్గరగా ఉండేదాన్ని దూరంగా ఉండేదాన్ని రెండింటిని మనం మన కన్నుతో చూడగలుగుతున్నాం మన కన్నులో లెన్స్ ముందు ఐరిస్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది దాని మధ్య నుండి హోల్ ని మనం ప్యూపుల్ అంటున్నాం మన కన్నులో సపోజ్ ఎక్కువ లైట్ రావాలంటే అప్పుడు ప్యూపుల్ పెద్దగా అవుతుంది తక్కువ లైట్ రావాలంటే ప్యూపుల్ చిన్నగా అవుతుంది ఇది సేమ్ మన డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ లో లేకపోతే మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో ఉండే కెమెరాస్ లో అపెర్చర్ లాగా మన కన్ను కూడా సేమ్ ఒక పిన్ హోల్ కెమెరా లా పనిచేస్తుంది అంటే మీరు ఒక డబ్బా మొత్తం చీకట్ గా ఉంచి దాంట్లో ఒక చిన్న హోల్ పెడితే ఆ హోల్ నుంచి వెళ్లే లైట్ రేస్ అవతల పక్కన పడి మీకు ఒక ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ లా ఫామ్ అవుతుంది సేమ్ మన కన్నులో కూడా అలాగే జరుగుతుంది మన లెన్స్ నుంచి ప్యూపిల్ ద్వారా వెళ్లే లైట్ రేస్ మన రెటీనా పై ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి మన బ్రెయిన్ దీన్ని ఒక స్ట్రైట్ ఇమేజ్ లా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటుంది మన కెమెరాలో మనకి ఎలాగైతే ఒక సెన్సర్ ఉంటుందో మన కన్నులో కూడా రెటీనా అలాగే ఉంటుంది మనకి రెటీనా పై కోన్ స్రాడ్స్ అనే చిన్న చిన్న సెల్స్ ఉంటాయి ఇవి లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని మన బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్స్ పంపిస్తూ ఉంటాయి కోన్స్ అనేవి ముఖ్యంగా మన చుట్టూ ఉండే లైట్ ని మన కలర్ లో ఉండే లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అదే రాడ్స్ కలర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోకుండా బ్రైట్నెస్ ని డార్క్నెస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాయి ముఖ్యంగా ఇది మనకు నైట్ అప్పుడు ఏం కలర్ కనిపించినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి మీరు బ్రైట్ ఎండగా ఉన్న ఒక రోజు బయటకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా అక్కడ నుంచి ఒక సినిమా థియేటర్ లోపలికి వెళ్తే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ మీ కన్ను ఏం కనబడవు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే మీకు బ్రైట్ సన్నీ డే లో ఉన్నప్పుడు మీ కన్నులో ఉండే కోన్స్ పనిచేస్తాయి అవి మీ చుట్టుండే కలర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి మీరు చీకట్ గా వెళ్ళిన వెంటనే మీ రాడ్స్ పనిచేస్తాయి వాటికి కలర్ తో ఏమాత్రం సంబంధం ఉండదు ఇలా స్విచ్ అవ్వడానికి కన్నుకు ఒక థర్టీ ఫార్టీ సెకండ్స్ వరకు టైం పడుతుంది అందుకే మీరు బ్రైట్ నుంచి డార్క్ వెళ్ళిన వెంటనే మీ కన్ను చీకట్ అయిపోతుంది మీకు ఏం కనబడకుండా ఉంటుంది మనం ఏ కెమెరా చూసినా అందులో ఉండే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ మన కన్ను నుంచి ఇన్స్పైర్ చేసే డిజైన్ చేశారు ఇప్పుడు మీరు జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేయడానికి అని చెప్పి మీ డిఎస్ఎల్ఆర్ లెన్స్ ని ఇలా ముందుకు ఎన్నికల తిప్పుతున్నారు దాని వల్ల రెండు లెన్సెస్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ మారుతుంది అంటే మొత్తం మీద దాని ఎఫెక్టివ్ లెన్స్ మారుతుంది సేమ్ మన కంట్లో అలాగే మనం దూరం దిగడాలంటే మన కన్నులో ఉండే ప్యూపుల్ మన లెన్స్ ని స్ట్రెచ్ చేస్తుంది దగ్గరగా ఉన్న చూడాలంటే దాన్ని కాంట్రాక్ట్ చేస్తుంది మీరు అపర్చర్ కూడా సెట్ చేస్తారు డార్క్ గా ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ లో మొత్తం అపర్చర్ మీరు పెంచినప్పుడు ఎక్కువ లైట్ లోపలికి వస్తుంది బ్రైట్ గా ఉన్నప్పుడు అపర్చర్ తగ్గిస్తారు అప్పుడు తక్కువ లైట్ లోపలికి వస్తుంది సేమ్ మన కన్నులో ఉన
అలాగే మీకు కలర్ అవసరం లేకుండా జస్ట్ మీరు బ్రైట్నెస్ లో ఉండే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ని అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోనే చూసి మీరు ఒక ఆబ్స్టకల్ డిటెక్ట్ చేయడానికి అని చెప్పి రాడ్స్ ని వాడుతున్నారు సేమ్ మీరు నైట్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం కూడా సెకండరీ కెమెరా మోనోక్రోమాటిక్ అయితే ఇలాగే వాడుతున్నారు ఇప్పుడు టెలిఫోటో దగ్గరకు వస్తాం సపోజ్ మీరు టెలిఫోటో కెమెరా కనుక మీ సెకండ్ కెమెరాగా వాడుతున్నప్పుడు మీ కన్నులో కూడా దాని మధ్య చాలా పోలికలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ రెటీనా మొత్తంలో ఉండే అన్ని కోన్స్ రాడ్స్ ఒకటే విధంగా ఉండవు ఫోబియా అనే ఒక చిన్న రీజన్ మధ్యలో ఉండే కోన్స్ రాడ్స్ మాత్రమే చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాయి దీనికి మన చూపులోనే నేను ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణ చూపించగలుగుతాను ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఇలా నా ఫింగర్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఇక్కడ నా ఒక ఫింగర్ ఉందని చెప్పి దీన్ని దూరం దూరంగా తీసుకెళ్తున్న దీన్ని ఇప్పుడు దూరం దూరంగా తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఫింగర్స్ ఉన్నాయా మూడు ఫింగర్స్ ఉన్నాయని నేను చెప్పలేకపోతాను ఇలా చేసినప్పుడు ఒక ఫింగర్ లేస్తుంది దింపేస్తున్నాను మాత్రమే చెప్పగలుగుతున్నాను దీన్ని మనం పెరిఫెరల్ విజన్ అంటున్నాం అంటే ఒక చిన్న యాంగిల్ లో ఉన్నది మాత్రం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది దూరంగా ఉన్నది మనకు అంత తేలిగ్గా కనబడదు సేమ్ ఇప్పుడు మనం సెకండరీ కెమెరా వాడినప్పుడు కూడా దాంట్లో టూ ఎక్స్ టెలిఫోటో లెన్స్ పెట్టేస్తున్నాం అంటే ఆ జూమే డైరెక్ట్ గా టూ ఎక్స్ ఉన్న ఉండడం వల్ల ఆ మధ్యలో ఉండే పార్ట్ మాత్రమే మనకి ఇమేజ్ లో ఇంకా ఎక్కువ క్లారిటీ ద్వారా వస్తుంది మనం ఫొటోస్ అనేది తీసిన తర్వాత మనం డిఎస్ఆర్ ఒక సపరేట్ లెన్స్ క్యాప్ పెడతాం నేను ఈ కెమెరా ఈ నేను ఇప్పుడు వాడే కెమెరా ఆ లెన్స్ క్యాప్ చాలా సార్లు పోటుకున్నాను కానీ మనకు నేచర్ మన కన్రెప్పల్ రూపంలో ఒక ఐలెట్స్ రూపంలో డైరెక్ట్ గా ఈ క్యాబ్ కూడా ఇచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం మన వీడియో మెయిన్ టాపిక్ వస్తాం మన కన్ను రెజల్యూషన్ ఎంత మన స్మార్ట్ ఫోన్ సెకండరీ కెమెరా ప్రైమరీ కెమెరా వీటి రెజల్యూషన్ రెండు కలుపుకునే వాడు ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కన్నా ఎక్కువ ఉండవు అదే మన డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ తో చూస్తే మాక్సిమం మాక్సిమం థర్టీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ టు ఫిఫ్టీ మెగా పిక్సెల్ మధ్యలో ఉంటాయి అదే మన కన్ను రెజల్యూషన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ మనం రెజల్యూషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే సపోజ్ రెండు పాయింట్స్ మనం ఇలా పెట్టి మనం దూరం దూరంగా దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం డిస్టెన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత మనకు రెండు పాయింట్స్ ఒకటే పాయింట్ లాగా అనిపిస్తాయి అలా మన కంటికి ఒక డిగ్రీ లోపల అంటే మన ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అంటే మనం చూడగలిగే స్కోప్ మొత్తం వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇలా మనం ఒక్క డిగ్రీలో ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ వరకు మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నాం సో ఒక్క కన్నుకి ఇలా వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అలాగే ఇలా టాప్ టు బాటమ్ కూడా వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అలాగే ఒక్కొక్క డిగ్రీలో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మనం తేడా లేకుండా గమనించగలుగుతున్నాం ఇవన్నీ మనం రెండు కన్నులకు పరిగణంలోకి తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ అవుతుంది ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ అనేది ఒక ఐడియల్ హ్యూమన్ బీంగ్ కి మాత్రమే ఇప్పుడు అందరు స్పెక్స్ వాడతారు కొంతమందికి దగ్గర చూపు ఉంటుంది కొంతమందికి దూరం చూపు ఉంటుంది అలాగే కొంతమందికి ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంత బాగుండదు కొంతమందికి కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంటుంది వీళ్ళు అందరు మెగా పిక్సెల్ ఇంతకు ఉండకపోవచ్చు ఒక ఐడియల్ పర్సన్ మాత్రమే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది కానీ ఖచ్చితంగా ఒకటైతే చెప్పొచ్చు ఈ మిగతా అన్ని కెమెరాస్ కన్నా కూడా ప్రపంచంలో ఉండే అన్నిటికన్నా అడ్వాన్స్ కెమెరా ఖచ్చితంగా కాదు మన కన్నా ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత నేను మీకు పెద్ద వాల్యూ లెక్చర్ బీకి నేను మీకు అనిపించవచ్చు కానీ నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉండే నార్మల్ కెమెరాస్ నుంచి అడ్వాన్స్ కెమెరాస్ వరకు అన్ని కూడా మన కన్నుని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని డిజైన్ చేస్తారు ఫిలిం కెమెరాస్ డిజిటల్ కెమెరాస్ అన్ని కూడా ఈ సింపుల్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద వర్క్ అవుతాయి ఇదే కాకుండా మీరు ఒక విమానం ఎగిరే విధానం చూస్తే దాన్ని కూడా ఒక పక్షి చూసే కనుక్కున్నారు మీరు ఇప్పుడు బల్లి కాలు కానీ ఆక్టోబస్ కాలు కానీ చూసి అలాంటివి చూసి మీకు సక్షన్ కప్స్ లాంటి సింపుల్ సింపుల్ పరికరాలు కనుక్కున్నారు ఇలా మీకు ఏం కొత్త ఐడియాస్ కావాలన్నా మీరు మీ చుట్టూ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి దాని నుంచి చాలా ఇన్స్పిరేషన్స్ తీసుకోవచ్చు మనం ఒక పాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తుంటే మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో ఇంకా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏం రావట్లేదు టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ఫస్ట్ టైం ఐఫోన్ వచ్చినప్పుడు టచ్ స్క్రీన్ మొబైల్ వచ్చింది అని అందరం ఆశ్చర్యపోయాం ఆ తర్వాత మనకు అంత పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్నోవేషన్ ఏం జరగలేదు సో సంవత్సరాలు జరుగుతున్న కొద్ది కెమెరా రెజల్యూషన్స్ పెంచడం ర్యామ్ పెంచడం దాని బ్యాటరీ పెంచడం స్క్రీన్ సైజ్ పెంచడం ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి మాత్రమే చేయగలుగుతున్నారు సో సడన్ గా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఐఫోన్ సెవెన్ లో డ్యూయల్ కెమెరా తీసుకొచ్చారు దీనిలో ఒక టెలి టెలిఫోటో లెన్స్ వాడారు ఇలా మిగతా మ్యానుఫాక్చర్స్ అందరు కూడా దీన్ని ఒక టెలిఫోటో లెన్స్ కోసమో లేకపోతే నైట్ విజన్ కోసం మంచి లో లైట్ లో ఫోటోగ్రఫీ కోసం మోనోగ్రామాటిక్ సెన్సర్ తేవడమో ఇలా డ్యూయల్ కెమెరా పెట్టేస్తూ ఉన్నారు కానీ ఇది మనకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది మీ